स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सो वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द कैरे पॉइंट और ये अपना क्या चीज का सीरीज चल रहा है भाई शॉर्ट ट्रिक का सीरीज चल रहा है तो शॉर्ट ट्रिक के सीरीज में आज हम लोग एक काफी अच्छी चीज सीखने वाले हैं यदि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसे विद इन फ्यू स्टेप्स में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखने जा रहे हैं ठीक है मेरी पूरी बात है समझ में आया चले तो आगे बढ़ते हैं चले अपना ये सर्किट रहा क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द करेंट थ्रू द टेन ओम रजिस्टर यदि अपना ये कोई टेन ओम रजिस्टर है तो यहां से कितना करंट पास कर रहा है यदि इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल केवीएल के सी मेथड से सॉल्व करें तो हमारा पूरा पेपर बीत जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा बेसिकली इसमें चार पांच इक्वेशन बनेंगे फिर इक्वेशन सोल्व करेंगे तब तक क्या हो जाएगा अपना टोटल मिनिमम टेन मिनट मोर मोर देन टेन मिनट टाइम लग जाएंगे क्लियर है और इस क्वेश्चन को देखें कैसे विद इन फ्यू स्टेप्स में हम लोग सोल्व करेंगे क्लियर है मेरी पूरी बातें चलें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप नंबर वन सबसे पहले हम ये काम करेंगे यहां पे कि जहां बैटरी लगा हो उस बैटरी के पीछे आप एक काम कीजिए एक जीरो वोल्ट का पोटेंशियल दे दीजिए या इसे अर्थिंग कर दीजिए मैंने यहां क्या किया जीरो वोल्ट दे दिया क्लियर है मेरी पूरी बातें चले अब उसके बाद यदि हमने यहां जीरो वोल्ट दे दिया तो इससे शॉर्ट सर्किट वाले जो भी लाइन होंगे उन सबका पोटेंशियल कितना होगा भाई जीरो जीरो क्लियर है अब यदि मैं यहां से आगे बढ़ू तो हम लोग निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज करेगा यह वैल्यू कितना आ जाएगा फोर वोल्ट क्लियर है मेरी पूरी बात है चले अब जो जो यहां से शॉर्ट सर्किट वायर होंगे उन सब का पोटेंशियल 4.5 पॉइंट वोल्ट हो जाएगा ये हमारा यहां पे एक रजिस्टर आ गया एक कंपोनेंट आ गया तो अब यहां पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं यहां पे 4.5 हम नहीं लिख सकते हैं तो एक काम करते हैं यहां पे मैंने दे दिया एक पोटेंशियल एक्स क्या नाम दिया भाई इसका एक्स नाम दे दिया तो ये भी कितना हो जाएगा भाई एक्स ही हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट वायर है उससे क्लियर अब समझने की कोशिश कीजिए यदि हमारा ये जीरो वोल्ट है तो यहां पे कितना वोल्ट हो जाएगा भाई ये भी थ्री वोल्ट हो जाएगा क्लियर है मेरी पूरी बातें चले अब समझते बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं ये कॉन्सेप्ट केसीएल पे डिपेंडेंट है मतलब केसीएल के ऊपर बेस्ड है तो यदि केसीएल में होता क्या है अब जो जंक्शन मैंने एक्स माना है वहां पे जितना करंट आया बराबर उतना ही करंट जाएगा यदि मैं बोलूं कि यहां से करंट आई आया है तो यहां से करंट आई वन और यहां से करंट आई टू जाएगा तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई जल्दी बताओ आई वन प्लस आई टू क्लियर है तो आई वन कितना आई टू कितना और आई कितना इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस हम लिख लेंगे तो चलो बताओ आई कितना हो जाएगा भाई करंट यहां से आई पास किया है क्या तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया जल्दी बताओ फोर पॉइंट फाइव माइनस एक्स अपॉन रेजिस्टेंस थ्री ओम क्लियर है तो ये हमारा आई आ गया क्लियर है मेरी पूरी बातें पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आई वन कितना है जल्दी बताओ आई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन टेन और प्लस आई टू कितना हो जाएगा भाई एक्स माइनस जीरो अपॉन सिक्स क्लियर है मेरी पूरी बातें अब इसे एक छोटा सा मैथमेटिक्स सिंपल सिंगल वेरिएबल का ये क्वेश्चन बन गया जहां पे ये क्या होगा फोर पॉइंट फाइव माइनस एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू जैसे मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा सिक्सटी और ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10x अब इसे सिंपली हम लोग जब मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे तो ये 60 20 टाइम्स में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू अपना कितना आ जाएगा 4.5 पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी डेट इज इक्वल्स टू नाइनटी माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस एटीन प्लस टेन क्लियर है अब यदि मैं वेरिएबल को वेरिएबल को यदि सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताऊं नाइनटी प्लस एटीन इज इक्वल्स टू थर्टी तो यहां x की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ थ्री वोल्ट आ गई कितना ही भाई थ्री वोल्ट इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये वोल्ट x जो हमने ये पॉइंट x माना है उसका पोटेंशियल कितना हुआ भाई थ्री वोल्ट हो गया अच्छा यानी कि इस रजिस्टर के क्रॉस इस पॉइंट पे भी वोल्टेज कितना थ्री वोल्ट यहां भी पोटेंशियल कितना भाई थ्री वोल्ट तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया जल्दी बताओ इस दोनों पॉइंट के बीच में जीरो वोल्ट डेट्स वाई करेंट थ्रू द रजिस्टर टेन ओम इज जीरो यहां से करंट कितना पास करेगा आई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो एम दिस इज आवर करेक्ट आंसर क्लियर है मेरी पूरी बातें अब यदि यहां से मुझे सवाल में यह बोलता कि सिक्स ओम में कितना रेजिस्टेंस पास कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे भाई एक्स की वैल्यू मिल गई है थ्री तो थ्री माइनस जीरो पॉइंट सिक्स मतलब कितना करंट हो जाता है जल्दी बताइए 
तो थ्री माइनस जीरो मतलब थ्री अपॉन सिक्स मतलब यहां पे वन बाई टू एम्पियर करेंट पास करता यदि इसी सवाल में मेरे से यह बोला जाता कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट दिस टू पॉइंट तो वो भी हमें फाइंड आउट कर सकते थे इस मेथड से तो ये एक काफी इफेक्टिव मेथड है इस मेथड से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है मेरी पूरी बातें समझ में आया आपको चले तो अब एक और इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई क्वेश्चन में यह बोला गया है कि फाइंड करेंट करेंट इन पी क्यू रजिस्टर ये जो पी क्यू वाला टर्मिनल रजिस्टर है इसका यदि मैं करेंट आई नाम दू तो ये करेंट आई कितना फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है क्लियर है मेरी पूरी बातें तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कितने आसानी मेथड से हम लोग इसको यहां पे सॉल्व करते हैं क्लियर है मेरी पूरी बातें समझने की कोशिश करते हैं यहां पर यह करेंट आई कितना होगा ये हमसे पूछा गया ठीक है ये करेंट डायरेक्टली यदि मैं बोलूं तो मैं ये बोला पूछा गया कि आई इज इकल्स टू वाट और वाई किस में करेंट है भाई पी क्यू वाले वायर में पी क्यू वाले रजिस्टर में क्लियर है मेरी पूरी बातें चले आगे बढ़ते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर वही बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पे बैटरी है उसके नीचे वैसे कहीं भी आप दे सकते हो लेकिन ज्यादा अच्छा यह होता है कि बैटरी के नीचे आप क्या करो जीरो वोल्ट दे दो लेकिन यदि बैटरी दो होंगे तो जो ज्यादा पोटेंशियल वाला बैटरी हो उसे हम प्राइमरी बैटरी के नाम से जानेंगे और जो दूसरा जिसमें कम पोटेंशियल वाला बैटरी उसे सेकेंडरी पोटेंशियल के नाम से हम जानेंगे तो प्राइमरी बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है उसके नीचे आप अर्थिंग कर दीजिए और इस अर्थिंग को मैंने किया जीरो वोल्ट क्लियर है मेरी पूरी बात है अब ये जीरो वोल्ट हो जाता है यहां कितना होगा भाई ट्वेंटी वोल्ट अब ये जीरो वोल्ट है यहां पी के पास कितना होगा भाई जल्दी बताओ जीरो वोल्ट ठीक है मेरी पूरी बात है समझ में आ रहा है अच्छा अब यदि यहां ट्वेंटी वोल्ट हुआ तो ये एक आगे रजिस्टर है सो हम वहां पर आगे नहीं बढ़ सकते यानी कि पी पॉइंट का टर्मिनल ट्वेंटी वोल्ट नहीं होगा अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो देखूं यदि यहां पे फिर ये जीरो वोल्ट आया यहां भी आगे इसको मैं जीरो वोल्ट में नहीं बोल सकता हूं क्लियर है मेरी पूरी बात है चले तो एक काम करता हूं मैं इस टर्मिनल को एक्स नाम दे दिया है इस टर्मिनल का नाम क्या दिया हमने एक्स और यदि ये एक्स होगा तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा जल्दी बताइए पी पॉइंट का टर्मिनल हो जाएगा एक्स प्लस फाइव क्यों क्योंकि हम लोग लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल बढ़ रहे हैं तो x प्लस फाइव पोटेंशियल हो गया p पॉइंट का क्लियर है मेरी पूरी बातें समझ में आया चले अब फिर से वही बात करंट आया बराबर करंट गया मान लीजिए यदि यहां से करंट हमने बोला I1 क्या नाम दूंगा भाई I1 तो I1 जो करंट गया वो I1 किस किस पार्ट में बटेगा तो आई में बटेगा और यहां बटेगा इसका नाम मैंने दे दिया आई यानी कि I1 किसके बराबर हो जाएगा जल्दी बताओ जो क्वेश्चन में मेंशन था I प्लस आई तो यदि मैं देखूं तो ये अपना इक्वेशन नंबर वन हुआ क्या I2 ये आगे बढ़ के बेसिकली यहां पे हम लोग करेंटली डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे कोई रजिस्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं ये करंट I2 टू यहां पर आकर के फिर दो पार्ट में बट जाएगा क्या मान लीजिए इसका नाम हमने दिया आई और यहां हमने नाम दिया आई तो आई किसके बराबर हो जाएगा भाई जल्दी बताओ आई थ्री प्लस आई फोर तो ये अपना इक्वेशन नंबर टू हुआ तो क्या आई टू के जगह पे डायरेक्ट मैं लिख दू क्या I3 थ्री प्लस आई फोर तो फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या लिख सकता हूं फ्रॉम वन एंड टू मैं लिख सकता हूं कि I1 वन इज इक्वल्स टू आई प्लस आई थ्री प्लस आई फोर क्लियर है मेरी पूरी बातें अब फटाफट I1 I2 I3 और I इन टर्म ऑफ x एंड पोटेंशियल के फॉर्म में आप लिख दीजिए वहां से x सॉल्व कीजिए और x जैसे मिला तो मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा यहां पोटेंशियल जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑन रजिस्टेंस करेंट हो जाएगा क्लियर है मेरी पूरी बातें समझ में आ रहा है आपको चले तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आई कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताओ आई तो ट्वेंटी माइनस x प्लस फाइव अपॉन रेजिस्टेंस टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव होम क्लियर है मेरी बुरी बातें चले इज इक्वल्स टू i कितना है तो i इज इक्वल्स टू x प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव अपॉन टू पॉइंट फाइव और प्लस कितना हो जाएगा यहां हमने इसको I2 के नाम से बोला था सॉरी इसे हमने I3 के नाम से बोला था और इसे I4 के नाम से बोला था तो I3 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई I3 थ्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस जीरो x था x माइनस जीरो अपॉन टू पॉइंट फाइव और प्लस यहां से कितना हो जाएगा ये दोनों रजिस्टर को यदि मैं देखू तो दोनों सीरीज में है तो इसका इक्वेलेंट कितना हो जाएगा इसका भी इक्वेलेंट वन पॉइंट टू फाइव प्लस वन पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव हो जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जल्दी बताओ तो एक्स माइनस जीरो तो एक्स माइनस जीरो अपॉन टू पॉइंट फाइव 
क्लियर है मेरी पूरी बातें समझ में आया आपको अब यहां से हम देखें तो 2.5 2.5 पॉइंट मार डाला तो फिर हमारे पास बचा क्या 20 माइनस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस एक्स यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा ये हमारा 15 और ये इधर आकर कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ये x यदि इधर आ जाएगा तो डेट इज इक्वल टू फोर तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आया जल्दी बताओ 2.5 वोल्ट यदि हमारा यहां x का वैल्यू 2.5 पॉइंट वोल्ट मिल गया तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू कितना था जल्दी बताओ x प्लस फाइव डेट इज इक्वल टू टू पॉइंट प्लस फाइव मतलब 7.5 पॉइंट वोल्ट यानी P पॉइंट का पोटेंशियल कितना आया जल्दी बताइए आप तो P पॉइंट का पोटेंशियल आया 7.5 पॉइंट वोल्ट और Q पॉइंट का पोटेंशियल कितना था तो भी की वी इज इक्वल टू जीरो था तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आ गया वी पी माइनस वी की वी इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव वोल्ट क्या यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मिल चुका है अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट आ जाएगा तो करंट I इज इक्वल टू कितना होगा जल्दी बताइए करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 पॉइंट अपॉन हमारा रेजिस्टेंस 2.5 था अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे डेट इज इक्वल टू थ्री एम पी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है मेरी पूरी बातें समझ में आया बताइए देखने में कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा था लेकिन हमने इसे एक छोटे से इक्वेशन से सॉल्व कर दिया एक सिंगल वेरिएबल का मैथमेटिक्स बनाया और इसे सॉल्व कर लिया क्लियर है मेरी बुरी बातें समझ में आया यदि यही सवाल आप केवीएल के सेल से सॉल्व करते तो आपको मिनिमम फोर टू फाइव इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते और वहां से आपका मैथमेटिक्स काफी लेंदी हो जाता और इसे आप आसानी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाते क्लियर है मेरी पूरी बातें सो आज के लिए इतना ही रखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू